když máš boty, tak to nesmíš. Co mě nejvíc vyhovuje? BEP, BEP značka. Já doping. Že vím, že prostě půjde tenhle člověk s těmhle schopnostma a já proti těmhle schopnostem udělám tuhle medicínu. Snažím se prostě vždycky být fakt ten jako spravedlivý, prostě fakt nezaujatý. Se snažím tady v těchto těch věcech, a co se týče tréninku vůbec, tak se snažím být absolutně, absolutně nějak nezaujatý jakýmkoliv stanoviskem, ať už, že se cítím skvěle silně. V té chvíli, kdy se cítí člověk fakt silně a je, jako má energie, tak prostě v té chvíli se mnohem líp chodí do tréninku a nabírá síly prostě a motivace, všechno je to mnohem snažší, než když je člověk dole a nemá tu motivaci úplně a, a tak je těžký prostě, nebo je to těžký v tom tréninku prostě si říct prostě teď je třeba udělat tohle a tohle a tohle a je třeba fakt máknout, tak jsou to těžké chvíle, ale prostě tam v té chvíli musí nastoupit buď to chtění, jakože fakt když něco chci, tak proto fakt musím tohle udělat a jdu to dělat prostě bez kompromisně, ne, tak, tak uh, buď to chtění, anebo ta disciplína, prostě, že jdu, nezájem, jedna, dvě a, a jdu dělat prostě to, co je třeba. Nejlepší je, když, to, když prostě v tom člověk furt vidí ten záměr. Když furt vidí ten záměr, proč to dělá, proto prostě mě se nejlíp cvičí samotnému, když uh, si sám na, naordinuju cvičení fyzickou kondici a tady tyhle věci, protože ve, v každý té věci vidím, Vidím prostě plný ten smysl, ten záměr té přípravy nebo přípravy nebo tréninku vůbec celé té cesty. Jo? Že v každém tom cvičení vidím tu cestu. Jo? Když si to naordinuju sám. Když, když někdo ale dává víru tomu trenérovi, že ví, že ten trenér pro něj, pro něj předepisuje to nejlepší, tak rád poslouchá trenéry a, a dělá tohleto. Já si od trenérů nechávám spíš už je, spíš hlavně jenom radit. A poslouchám, beru si z nich, tahám z nich ty informace a, a sám si je, jakoby, sám si ty informace uspořádávám, abych prostě se co nejvíc přiblížil k tomu, jak to ti trenéři myslí. A potom můžu já uh, nezaujatě si nastavit trénink tak, jak potřebuju. Jo? Takže se snažím být tady v tom letom, tady spíš tím letím nezaujatým soudcem, prostě spravedlivým což prostě pro mě znamená ten nejvyšší možný, nejvyšší možný prostě, nejvyšší možný to trenérství, že už to trenérství není o, o, o těch trenérech, ale o mě samotným, že já trénuju sebe hlavně. Protože když trenér najednou odejde, tak ten žák nebo ten někdo, pod kterým je, tak najednou co bude dělat, jak kdyby byl bez rodiče, jo? A to je právě to, co se nesmí stávat. Prostě ten žák, ať už prostě pod kýmkoliv, tak musí být vždycky samostatný, prostě jako samostatná jednotka, sbírat ty informace, ale být jedinec, který si vždycky umí se vším poradit, prostě. To byl můj problém, že já jsem byl takový vždycky, že já jsem si prostě vždycky něco řekl, tohle je správně a dělal jsem to. A já jsem třeba zůstával po tréninku, vždycky, i když jsem začínal, prvních pět let, co jsem trénoval, tak já jsem po každém tréninku zůstal v gymu třeba ještě hodinu a půl. Po hodině a půl tréninku jsem vždycky hodinu a půl potom ještě trénoval a tahal jsem těžký váhy, ale úplně nesmyslnou technikou, že jsem se s tím prostě nějak jenom lopotil a tím jsem si úplně dosrával tělo. Jo, prostě jsem jenom činku vzal a nahoru s ní, jak jsem jim vzal a zahodit třeba něco a úplně technika úplně nesmyslně, hlavně abych do toho dal maximum prostě sebe, víš, jako a hlavně abych do toho dal. A teď už prostě, když něco dělám i s těma lanama, tak se snažím mít dobrou posturu těla, prostě držet to zapasovaný, jet prostě pře precizně, fakt těma ramenama dělat správný pohybí z těla, dýchat dobře. Což prostě potom do toho boje, když se budeš těch držet těch, tý, těch technických postupů správných, tak tě potom, to tě potom podrží, potom, že budeš tu techniku dělat správně, bude to mít efekt a nadřeš se na, minimálně se nadřeš. Sebereflexe, jo, na pozorování se, pozor, pozorovatel. Prostě být furt takový, jak, jak jsme se už o tom bavili, o tom, že je naše mysl, naše mysl jako náš nástroj a my, já samotný uvnitř, jako ten pozorovatel. Ten můj duch jako pozorovatel té mysli 
a, a pozorování vlastně té mysli, jak cokoliv hodnotí, jak se na cokoliv dívá a to si upravovat třeba. Jo, tu námahu si upravovat na prostě ne, není to prostě tak hrozný, všechno dá se to zvládnout, ten těžký moment není tak těžký, je to jenom prostě nějaká chvíle, prostě v tomhle jsem takovej, teď se nastavím takhle, teď budu dbát víc na dech, teď budu prostě víc zaměřovat a trefovat. Je to strašně důležitý a myslím si, že nejde, nejde, nejde jenom, nejde jenom uh, mít tu sebereflexi a to pozorování a takový to, tu zpětnou vazbu sám od sebe jenom po tréninku nebo jenom po nějakým výkonu, ale i během toho, což zdůrazňoval hlavně Musashi, že ten duch, můj duch, já samotný, musím být stále přítomný ve všech, ve všech chvílích i uprostřed války, uprostřed boje, stále si uvědomovat prostě ty, uh, ty, ty věci, co dělám, ty pohyby, co dělám, ten strach, jestli tam je, nebo ta chladnokrevnost, prostě, jestli správně uh, dokračuji a dokončuji ty věci, které chci a tak, jak je chci, a ne, že se prostě najednou jsem takový, jsem takový a pak najednou se nechám zvrtnout emocema a dělám, dělám uh, něco emočně, tam dobím, prostě nebo tak. Uh, já můžu, samozřejmě můžu, ale Lepší je, když o tom člověk ví a dělá to vědomě a tu agresi, tu sílu tam třeba pouší a fakt vědomě ví přesně a s tím může uspořádat i dech a neutaví se třeba, ale jede prostě v souladu se vším, no, s, tím, s tím bojem. Prostě a to je ta cesta té strategie. Já jsem to měl tak, že jsem prostě vždycky, co jsem snědl, to jsem spálil, protože jedu furt. Uh, furt, uh, furt f, f, jsem prostě v akci, jo, jakoby. Prostě srdce mi jede a zpracovávám prostě to okolí kolem sebe, ten dech, všechno, to, to zpracovávám strašně rychle, jo, myslím si, že někdy až moc rychle, uh, že, že se musím i sám sebe brzdit a s tím je i to jídlo, že jídlo beru prostě jako prostředek, jídlo beru prostě jako prostředek pro Chvíli mi trvalo, než jsem to naprosto přijmul, že si úplně nemůžu jíst, co chci v té přípravě, protože dokážu se tak přepnout, že ať už ním cokoliv, že teď půjdu a s ním prostě tlustý tamhle, hranolky, tohle. Řeknu si, je to na energii, je to na bomby, je to prostě dám tomu takový svůj jako ujetý význam, jo? Ale bude to tak, prostě to tak bude a je to tak a mý tělo prostě cítím, že moje tělo to tak přijímá. Já jsem svým tělem a to tělo prostě je můj nástroj a takhle pracuje skvěle. Řeknu si to a, a tak to je a mám prostě energie jak blázen, ale je důležitý fakt uh, uh, cítit i tu pravdu prostě v sobě, že opravdu některé věci uh, jsou prostě víc, děj se, všechno je zdraví, všechny věci jsou, všechny věci jsou zdraví, co jíš, jenom se musí uh, odhadnout správný množství, správný množství. Takže to je, to je, ta, to je vlastně gro toho, to, i toho života, prostě ta správná rovnováha všech těch věcí, aby to mělo prostě co nejmíň kolísající rovnici prostě, jo, i, i vzrůstající, ale prostě aby se to nalodilo, abych přišel na ten svůj jídelní cyklus, co na mě platí, co na mě neplatí, jaká jsem krevní skupina s tím, tady ty další věci, co na mě funguje, co na mě nefunguje, pak to vyzkoušet, jestli to tak doopravdy je. Zkoumat to, to je prostě to nejdůležitější. Jak zkoumat v tom boji, jak jsme se bavili, ta sebereflexe, tak to stejný v tom, v tom, jíde, v tom jídelníčku. Takže můj, můj jídelníček je prostý. Příloha, docela dost přílohy. Někdy mám i bezmasí dny, že si, že si nedávám maso vůbec, když to necítím. A, a musím říct, že naopak se potom i, be, i, bez, i v těch bezmasích dnech se cítím mnohem třeba mnohem, mnohem čistší a silnější prostě, když, když to občas, občas jakoby vysadím úplně. Rýže, rýže, příloha, brambory, příloha, nebo kuskus a tady tyhle, ty, 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 ta cizerna, nebo co tam je, kuskus. A tady ty věci, pohánka, tady tyhle ty přílohy plus zelenina a trochu masa, fakt trošku jenom, 
už od toho masa, z toho masa nedělám tak velký dogma, jak jsem dělal dřív, že musí být prostě maso, ale prostě ještě jsem úplně neupustil od toho, že bych, že bych z toho úplně sešel. Ale věřím, že, že to určitě jde. Jenom to se člověk musí fakt úplně jinak naladit, energeticky úplně jinak dýchat, úplně jinak být nastavený a nejenom v nějakou chvíli, ale musí tak být nastavený úplně už potom na, na celý život, protože tu energii jako zápasník prostě a tady tyhle ty věci, ta mysl prostě musí, mysl moje a ta pravda ve mně to musí přijmout jako pravdu a pak to budu žít naplno. Základní doplňky, suplementy, BCAčka, což jsou aminokyseliny, glutamin, před tréninkem i po tréninku dávám, teď už před tréninkem moc ne, hlavně teda po tréninku. Teď už se snažím soustředit a úplně to, úplně to od, oddělit, tady ty věci jako kreatin, beta-alanin, arginin, věci, které vlastně jsou v těch nakopávačích a tady ty věci, ale občas si prostě na ten, na ten vybuzený výkon, že si prostě si to dám, prostě abych, abych uh, opět, abych se prostě i v tom, abych se v tom hecu prostě udržoval, jo, prostě, protože tom, uh, mám to rád prostě a ty nakopávače a tady tyhle ty věci jsem prostě prvních Pět let mý kariéry, šest let fakt jako bral úplně, že jsem to brával a měl jsem z toho radost prostě, jo? Jak, to, jak to unese tu mysl, umocní, procítíš to tělo, štípá to prostě, je to takový super. Uh, je to dobrý, furt člověk ale musí mít nad tím kontrolu, že prostě uh, ví, že kdykoliv uh, s tím nakopávačem i bez toho nakopávačů dokáže přesně to stejný. Jo? Takže tady tohleto, potréninkový proteiny, uh, ovoce hodně po tréninku, plus potom nějaký ten protein. Je mi to úplně, děje se, já už to teď nerozlišu. Když si potřebuju dát protein, tak si ho prostě jdu do auta dám si ho, že mám pixelu, prostě vozím ho sebou na doplnění prostě, ale nedělám z toho dogma, že bych musel mít po každém tréninku prostě ten protein, že ho musím mít. Tady tyhle věci jsem nahradil prostě pocitem, já, pocitem já, a když vím, že jsem já přítomně v sobě, tak uh, vím, že to, co s ním, to půjde prostě do mě a budu, budu z toho sílit prostě. A vím, že když si ten protein nedám, tak to prostě ničemu nevadí, jenom prostě, jenom prostě si místo toho dám třeba banán. Jo, po tréninku, že si dám banán a potom hnedka jídlo. Takže... Ne, nedělám z těch věcí už prostě dogma. Udělal, udělal, jsem, udělal jsem jedinou, jedinou zásadu tady v tomhle a to vždycky se vracet jakoby do sebe. Já, já vnímat, vnímat sebe hlavně, ten, vnímat to svoje tělo naplno, vnímat to vědomí v tom těle a podle něho, podle něho prostě uznávat za vhodný, co je třeba. Jo? Takže když prostě vím, že dokážu po tréninku si dát banán a být hodinu, ještě v, být hodinu v klidu a potom se až najíst, tak což jsem udělal na prostý skok od toho, jak jsem byl dřív, že jsem prostě po tréninku hned musel gainer, protein, sacharidy do sebe kopnout, hned jsem to musel do sebe dát, protože jinak bych měl pocit prostě vlastně, že ubývám nebo cokoliv, jo, tak teď prostě jsem furt, furt tady a teď, a furt to tělo cítím, takže se mně nestane, že najednou prostě se rozpomenu, jsem těla, ty já mám ta, já už bych se měl najíst rychle, ne. Až to jídlo přijde, tak to přijde, no. Já dopím. Názor, zkušenost, co to vlastně je, protože to je taky takový téma, který jsou hodně různý pohledy, co vlastně je doping. Nebo... se, já na to mám názor takový, že uh že je potřeba prostě všechno to, co je v tom, všechno to, co ten doping obsahuje a co pro tebe, jaký pro tebe může mít výhody, tak všechny tady ty věci dokážeš vytvořit sám, jenom s pomocí prostě síly toho chtění, toho ducha, toho záměru pro něco udělat a když to opravdu chceš, 
tak prostě přebíješ tisíc, tisíce násobně prostě tady tenhle ten, tenhle ten dopingové stero, na, na steroidovaný hovada a cokoliv prostě. Je to jenom o tom fakt si dát ten záměr a to, to je mno, tu víru a dát tu víru do toho, když si prostě řeknu sám, že že prostě teď si, že si chci zvýšit testosteron a chci být agresivnější a budu to mít v hlavě každý den, udělám si z toho prostě jako svůj předpis, který tam budu mít a budu se vybuzovat, budu proto dělat jistý dechový cvičení a jistý práce, tak, tak, to, tak, to, tak, to, tak to tak budu mít prostě. No. Věřím, že je to určitě pro toho člověka výhoda v tom výkonu, ale o to víc ho to potrestá potom v další fázi života prostě. No. To je na každém, na každém z nás, jak, jak, jaký on má v sobě z toho, jak spravedlivý to svoje svědomí má, uh, jak moc je třeba, má silný to ego, že prostě přes to ego prostě nevidí tady tuhletu, tuhletu pravdu, ale přesto to ten člověk ví, že, že by mohl dělat bez toho a přesto si to dává tak to je prostě pokrytectví sám pro sebe a ošuluje jedině sebe ten člověk. Prostě jde to a jde to tady tohleto zvládnout. Jako dějte se, vím o lidé, který, kteří jako... <laughs> kteří prostě jedou šmakolády a i takový jakože profi šmakolády. Že to není jen tak. Ale... Ale no... Ale no... Ale... Ale neřekl bych, že to bude úplně uh, nějaký razantní obrovský číslo, no. Je, tohle, tohle to prostě, když někdo dělá, tak... Nej, myslím si, že těch jedinců u nás určitě bude. U některých vím, ale... Ale... Myslím si, že to není zas tak, zas tak hrozný, jak si, jak, jak, jak kdo říká prostě. Že to není zas tak strašný, si myslím, tady v tomhle tom. A po tomhle videu, nebo po tom, co, co jako tvrdím prostě, a doufám, že, že prostě mám nějaký ohlas tady v tomhle tom, že, že, že prostě mám v tomhle slovo, tak prostě věřím, že ti borci to můžou dohnat a určitě Určitě věřím, že, že, že se na tu, na tu prostě cestu toho, protože to není jenom, já nevím, jak to mám říct, no, je to prostě cesta objevení sebe, no. je potřeba prostě šlapat a, a, je, a nezlehčovat si to, no. nebo zleh, nezlehčovat, to je stejně jenom o, po, o pocitu, že si něco dáš a najednou máš ten pocit prostě, jo. umět to vyvolat prostě tenhle ten pocit jinak. No. Určitě jo. Určitě vede, a dívej, a musí to, to jenom musí být podnět od, od té organizace, která to chce dělat, nebo od, tý, od, od toho státu prostě, který na to pohlíží, tak tam prostě musí být podnět, no nějaký. A, a jako tady v Česku teda v tom případě je na čase, no když se o tom už takhle mluví, tak, takhle, že se o tom říká, že, že spousta lidí jako na to sype a bere tady tyhle ty věci, takže takže já myslím, že bylo na čase. Já myslím, že spousta tady těle těch potom uh, frajerů nahoře, tak, tak, by, tak, by, tak by najednou frajeři nebyli úplně, no. Klasický boxerky, velký boxerky na boxování, na Thai box, box. Uh, Mám sponzora Profighters, kteří se o mě tady v tomhle tom starají. Já společně s nimi teď vytvářím svou, svou, svou značku BEP, kde se snažíme dělat i rukavice a tady tyhle ty věci. Podle toho, co chce ten člověk dělat, že jo? MMA rukavice, MMA sparingové rukavice, ty jsou taky důležité pro ty ostřejší sparingy potom. A kolena, lokty, chrání, chrániče kolen, chrániče loktů, chrání, chrániče holení. To je všechno. Co mě sedí? Já jsem měl značku Phantom k vyzkoušení a tam mě celkem se dělá, že, že, že mají dobré produkty. Phantom, Wantage, teď BEP nově, co jsou, tak tam máme pro, i, i ty produkty, se snažíme dělat kvalitně tak, aby vydrželi. A tyjo, já jsem byl takový dřív, takový takovej hodně skálňák. Co mě nejvíc vyhovuje? BEP. BP značka z BP Storu. 
zápasový, ruka, děj se, zápasový rukavice, co dostanu na zápas, tak hned po zápase odezdávám, podepisuju je a ty, ty jdou potom na dražbu. Tejpování bandáže, no jasně, oni řeší hlavně to, že můžou být vlastně ty bandáže a to chránění, to změkčení tady na, tý, na, na hraně ty ruky, na hraně ty ruky, ale nesmí to být přes, přes ty klouby. I ty, i, i ty jednotlivý, jednotlivý proužky těch tejpů můžou být vedený tady od zápěstí, obmotanýho takhle mezi prstama, ale klouby musí zůstat prostě čistý, nepokrytý. Že aby si to nezměkčovali na těch kloubech, aby ty klouby tvrdě narážely prostě na tu, na tu kůži na obličeji a trhali prostě to, to, ma, to maso. No. To, že to, jen tak ve, že to ve světě jen tak není. Myslím si, že, že, že si to normálně můžou ve světě bandážovat i přes, přes, ty, přes ty klouby, jako by dát si tam z nějaký změkčení. Co se týče pravidel, tak v Rizinu tam se můžou ty kopačky na zemi. Kopačky na zemi a, a vlastně do, ne kopačky na zemi, kopačky se můžou i jinde, ale v Rizinu se můžou přímo do hlavy. A lokty, lokty se tam můžou, všechny. I 69, prostě tyhle ty lochty se můžou. Tam jde hlavně o ty kopy, no. A o to házení vlastně i toho, i toho zápasníka vlastně na hlavu. Že ho můžu házet na hlavu. Ne sice na temeno, semka, ale jinak kdekoliv na hlavu ho můžu hodit prostě. No, to už je jenom o zápasnicích. Já sám jsem taky bych rád věděl, z jakého uh, úsudku k tomu dochází třeba, že, že mi dají desetiminutový kolo a že, že vlastně, že jedu desetiminutový kolo, ale občas prostě to desetiminutový kolo mám a občas prostě ne. Prostě když se zápasník a prosadí si to, tak může mít boty. Jenže může high kicky, může low kicky, všechno, ale nesmí kopačky do hlavy, když uh, do ležícího. To je to, když máš boty, tak to nesmíš. Miluju všechno. Miluju všechno. Je to krásný proces, ale hlavně musí být uh, smysluplný jak pro toho trenéra, tak i pro toho člověka, co, co to jede. Aby prostě v tom viděl i ten člověk, co to jede od toho trenéra, aby, aby v tom viděl ten smysl, protože když to v tom uvidí, ten záměr správný tak do toho dá prostě maximum to svý srdce, jo? Bude to chtít sám a pojede to sám od sebe, od sebe, naplno, na max. Tyjo, já to moc nerozlišuju tady tyhle věci, ale uh, pak, když vím soupeře, pak se soustředím na některé věci uh, o dost víc. Na, prostě na to, třeba na to dobíjení, na to přebírání, na, na, jejich, na určitý úhyby, na určitou obranu, nebo na určitý protiútoky, kontry, se soustře, se zapnu větší soustředěnost na to. Že vím, že prostě půjde tenhle člověk s těmhle schopnostma a já proti těmhle schopnostem udělám tuhle medicínu prostě, tenhle kontr, jo, takže tak.